Magandang araw. Hello guys, welcome naman po sa Sindrix TV. Ngayong araw, subukan natin mag-reflash ng Fiber Home Optical Network Unit. Uh, Fiber Home Optical Network Terminal na AN550604F na software version <coughs> RP2523. So, paano mag-reflash? Una, punta tayo sa 192.168.1.1 Tapos, mag-login ng default username ng admin as ad, admin at admin para sa username at password. So, sa nakita nyo, nandito na tayo sa user interface, web graphical user interface ng AN550604F ang um, Ang um, puntahan natin is yung main menu na sa so makita nyo sa screen sa main menu ng management. So dito sa management makikita natin ang device management. So ayan, sa device management makikita natin itong sub menu sa management. Ang sub menu niya sa left side is device management. Dito sa sa menu ng device management, makikita nyo yung sub menu na local upgrade. So, punta tayo dito sa local upgrade. Click natin. Tapos, pop-up up sa atin itong choose file and upgrade. So, click natin itong browse para mabuksan natin kung saan yung ating firmware. Eto, G255 3FS so, ito, F2 Ibukan natin, click yung file name na bin file tapos open so yan, so makikita nyo in progress na siya nag upgrade upgrade will take place, will take time please be patient so hintin natin kung ilang minute bago siya mag uh, up Great. So, ping muna natin. Tapos tayo ng CMD. Kita niya si screen. Ipiping natin yung IP ng ating optical network unit para malaman natin kung naka-up na ba siya o naka-down. So, sa so makikita niyo, still in progress pa rin. Nagre-respond pa siya. Hindi gumalaw yung progress bar ng upgrade natin. Subukan natin kung ilang minuto ito siya tatagal. So, ayan. Wala tayong progress. Hintay mo na natin. Nagpiping pa rin. Wala pa. Please reboot. Upgrade successfully. Ayan. So, nakita nyo. Sabi niya, please upgrade successfully. Please reboot the device. So, reboot natin. Subukan natin i-reboot. Okay. Titingnan natin kung magre-reboot na siya. O yun. Wala na timeout na siya. Subukan natin kung babalik siya ulit. Wala pa. Hintay-hintay lang muna tayo. Subukan natin kung babalik ba siya. Ayan, wala pa. Start up na siya. Tayo natin. 
Ayun, baka meron na. Wala pa rin. Hindi natin. Hindi pa nagre-reply. Wala pang reply. Try mo na natin. Baka kailangan niya ng DHCP. E, DHCP muna natin. Tingnan natin kung makakuha ng IP. Ayun. Nag-up na pala. So, balik natin doon sa static. Nag-up na siya. Balik natin doon sa static. Nag-up na pala siya kanina. Ayun, nag-up na. Tingnan natin. Bukan natin kung papasok ulit yung password natin. Ayan. Meron pa rin. Meron pa rin. Okay na siya. So, 255253. So, sa isang video, i-upgrade natin to ulit sa isang firmware na 255 Oh, sa 255.5.3 na pala ito siya kanina. So, nakita nyo is 25.23. So, ayan. So, nakita nyo. Nasa, nasa super version 255.3 na pala siya ngayon. So, yung kanina is 255.23. So, ngayon nasa 25.53 na siya ngayon. So, ayan. So, Titingnan natin kung ano yung pinagkaiba. Balik tayo dito sa main menu, sa state, device management. Ayan. One state. So, ayan. Land state. Tickle power. View IP. So, parang walang, wala din pinagkaiba itong itong RP2553 sa RP2523. So, makita nyo. Parang wala din pinagkaiba. Dito sa security application. Ganun pa rin. So, ayan. USB na dito pa rin. Wala yung print server. So, parang pareho pa rin. So, Hanggang muna, hanggang dito muna tayo. Please huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pa-share sa Facebook page niyo. Salamat. Pindutin ang bell button para ma-notify ko sa aking mga susunod na video. Salamat.